Hello friends, welcome. In the video, we will CNC machine or basics. So, basic learning in natural venda, G code, M code, programming, pro axis referencing, and the ball screw, or a dial gauge, axis run note check. So, this is the basics. Okay, now we will talk about the full and full electrical oriented or CNC machine. Electrical is present. Okay. For example, if you want to move an move to the command, how do you move an axis? Let's discuss this issue. Okay, so we'll see the complete layout of the total layout. This is a gear shaving machine, CNC based gear shaving machine. If you want to use the fan control, it's a fan control. So, let's see a setup. Axis move on the servo motor, servo motor on the cable for the I encoder cable, power cable. So, in the servo work, in the servo work, in the X axis, in the Z axis, in the Y axis. So, three servos work. Next part, this is the machine operating panel. Okay, MOP, so low. This is the pin ID, this is the MCP, machine control panel. So, in the MOP, this is the display unit. So, in the display unit, you can see the current actual position values, the axis or the position values. Okay, plus the end program is running, the path is going, in the mother, you can do it. Plus, troubleshooting, in the machine, the ladder diagram. Okay, all of you can see this path. So, this is the MDA unit. If you want to use this unit, you can move on to the axis and move on to the axis. You can move on to the MDA unit. So, you can move on to the CNC machine. So, in the push buttons and indicators, there is a valve in the CNC machine. For example, there is an advanced return signal. So, you can move on to the machine home position. You can move on to the machine home position. You can move on to the machine home position. You can move on to the tail shock and head shock. So, tail shock advanced, tail shock reverse. This is emergency stop, cycle start, stop, and the other thing is that there is a layout of electric. So, I will tell you a little bit about this. This is the Siemens Cinema. This is one of the CNC controls. This is the NC unit. This is the drives unit. This is the HMI. This is the data input. This is the servo motor. This is the encoder. Okay. Now, if you have a CNC machine, अब एक रुका करंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ला सीएनसी यूनिट पॉनिंग अनाल में उनके इधर कंडीपर मस्ट प्रेजेंट ला यूरुको ओके सो ये चीज़ में ना यूमन मशीन इंटरफेस नंबर इधर यूज़ पनी था नंबर ऐलामे पाने पोरो ओके इंगला फॉर एग्जांपल प्रोग्राम एडिट पन रहते प्रोग्राम प्रोग्राम लोड पन रहते मॉनिटर पन रहते एक्सिस वाला रेफरेंस पन रहते इन द मरे लमे ये चीज़ में लापनो डेटा इनपुट कुड़ते तो एनसी ड्राइव्स इन द मरे लापनो और कंट्रोल पैनल अट्टे को दिंगा पड़ी ना कंट्रोल पैनल को ला ड्राइव्स रखो ये चीज़ में पड़ी ना मशीन ऑपरेटिंग पैनल रखो सरो मोडल ना उंगल को फील ला � so, if we have an electrical system, we will have CNC like this. So, we can see CNC as a block diagram. HMI, Memory, NC, PLC, MCP, Spindle Servo, Amplifier, Power, Feedback. So, if you have an NC machine, you can get an input in HMI. First, you can get a memory. You can get an input in the memory. You can get an input in the memory. You can get an input in the memory. ये वो लो प्रोग्राम ओड़ी रुक ये वो लो नंबर ऑफ पार्ट्स पे रुक टूल काउंटर वैल्यू इन द माला डाटा जो नहीं स्टोर पड़ी है मेमोरी यूज़ पड़नी ओके सो ये अच्छा मैं बंदे आज की यूज़ आ रखे थे ओके सो सो ये अच्छा मैं इको मेमोरी को लिंक कर रखूँ प्लस एनसी पीएलसी इप्पो बंदे सीएनस तो सीमेंस रहते हैं ना अलग स्टेप सेवन नम्बर नाम लाये अपन सोल्डर मारे ना स्टेप सेवन आ सीमेंस थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड थ्री हंड्रेड यूज़ करना मैक्सिमम थ्री हंड्रेड यूज़ करना आंगा आम सो एमसीपी एमसीपी इन द द मशीन कंट्रोल पैनल ओके सो मशीन कंट्रोल पैनल दाम अंदर एनसीओ पीएलसी रखो सो एनसीओ पीएलसी इंटरफेस पने रखवांगा ओके इप्पर एनसी वंदे एप्पा यूज़ पनो आंगा पीएलसी एप्पा यूज़ पनो आंगा इधर इधर क्या ना ये लिंक अपने ना पीएनसी को वंदे निगोर पोशियन डेटा कुड करेंगे एक्सिस ने को वंदे यूला एमा मो आंगो ना अपने ना आद in this time, you can do a pneumatic action. If you want to load up and down, you can go to the same signal in the PLC. Okay, so this is a discrete 
டிஸ்கிரிட் பேஸ் பண்ணி சிக்னல்ஸ் வருது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் லோட் பண்ணுறது அன்லோட் பண்ணுறது அட்வான்ஸ் மூமெண்ட் ரிட்டர்ன் மூமெண்ட் இந்த மாதிரி விஷயத்தை வந்து நம்ம பிஎம்சி பிஎம்சி ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம் என்சி என்சி இஸ் நத்திங் பட் நியூமெரிக்கல் கண்ட்ரோல் ஒரு நம்பர்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் மிஷின் ஓகே ஒரு ஆக்சிஸை டிபெண்ட் பண்ணது எல்லாமே என்சிக்கு போகும் இந்த லோடிங் அன்லோடிங் அட்வான்ஸ் ரிட்டர்ன் பிக்கப் பண்ணுறது பிக் அண்ட் பிளேயர்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் பிஎல்சில் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே இப்படி தான் லிங்க் ஆகிருக்கும் இப்போ சப்போஸ் ஒரு பார்ட் வருது நீங்கள் வந்து பார்ட் வந்து இதில் லோட் பண்ணிட்டீங்க ஸோ லோட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து அட்வான்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆகும் ஸோ அட்வான்ஸ் ஆயி அட்வான்ஸ் ஆகிறது வந்து பிஎல்சியில் நடக்கும் ஸோ அட்வான்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஎல்சிலேருந்து என்சிக்கு ஒரு சிக்னல் போகும் ஸோ என்சிக்கு சிக்னல் போன உடனே அது ஆக்சிஸ் டவுன் ஆகிட்டு ஷேவிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து எப்படி வந்து டேட்டா ஷேர் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கேன் என்சியும் பிஎல்சியும் ஸோ இப்போ என்சிக்கு வந்து நீங்கள் இவ்வளோ ஆக்சிஸில் இவ்வளோ எம்எம் எனக்கு வந்து ப்ளஸ் ஆகணும் மைனஸ் ஆகணும்னு சொன்னீங்கன்னா ஸோ என்சி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்பிண்டில் சர்வ ஆம்பிளிஃபையருக்கு இன்புட் கொடுக்கும் ஓகே ஸோ அது என்ன பண்ணும் மோட்டாருக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வர சிக்னலை மாற்றி பவராக கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ கொடுத்த உடனே மோட்டார் இருக்கு போது மோட்டார் வந்து ஆக்சிஸ் மூவ் ஆகும் பட் உங்களுக்கு வந்து தெரியாது அவுட்புட்டில் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு எம்எம் மூவ் ஆகணும் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா என்சில் ரெண்டு எம்எம் தான் மூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னா ஃபீட்பேக் மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஸோ இங்கே என்கோட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த என்கோட் வந்து உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்கும் ஓகே ஸோ இதுலேயே வந்து ஃபீட்பேக்லேயே பொஷன் ஃபீட்பேக் வெலாசிட்டி ஃபீட்பேக்னு இருக்குது ஸ்கேல் வச்சு ஒரு ஃபீட்பேக் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ பொஷன் ஃபீட்பேக்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் லேட்டர் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு பிளாக் டயராம் இது தான் ஓகேங்களா ஒரு சிஎன்சி ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் நான் இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஆப்ஷன் மாதிரி சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சிஎன்சி இருக்குது ட்ரைவ்ஸ் மோட்டார் என் கூட ஓகே இப்போ சிஎன்சியில் மோஷன் அண்ட் பொஷன் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் சிஎன்சி யூஸ் பண்ணி இப்போ ஒரு சிஎன்சிக்கு நீங்கள் ஒரு இன்புட் கொடுக்குறீங்க எனக்கு வந்து ஃபைவ் எம்எம் மூவ் ஆகணும் சிக்ஸ் எம்எம் மூவ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிக்னல் எல்லாம் வந்து சிஎன்சிக்கு போகும் ஸோ சிஎன்சி வந்து அந்த பொசிஷன் மோஷன் கண்ட்ரோலை எடுத்து என்ன பண்ணணும்னா டிரைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ டிரைவ் அதை வாங்கிட்டு என்ன பண்ண போகுது டிரைவரோட ஒர்க் என்ன ஆர்பிஎம் டார்க் கண்ட்ரோல் மோட்டாருக்கு ஏற்ற நீங்கள் சிஎன்சிலேருந்து ஒரு பொசிஷன் வரும் டூ எம்எம் மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா டிரைவ் என்ன பண்ணும் டூ எம்எம்முக்கு நீங்கள் எவ்வளோ ஆர்பிஎம் வந்து ரொட்டேட் ஆகணும் எவ்வளோ டார்க்கில் எவ்வளோ ஆர்பிஎம் ரொட்டேட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோட்டாருக்கு அதை வந்து பவராக ஹை பவராக மாற்றி உங்களுக்கு மோட்டார் கொடுக்கும் ஸோ மோட்டரோட ஒர்க் என்ன அந்த வர எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலை மெக்கானிக்கலாக மாற்றி நம்மளுக்கு டூ எம்எம் மூவ்மெண்ட்டை கொடுக்கும் ஓகே ஸோ டூ எம்எம் மூவ்மெண்ட்டை கொடுக்குது அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃபிசிக்கலாக டூ எம்எம் மூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம என்கோட் வச்சு ஃபீட்பேக் எடுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ சிஎன்சி என்ன பண்ணும் அகைன் இதை ஃபீட்பேக்கை கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணும் நம்ம கொடுத்த டூ எம்எம்மும் என்கோல்ட் ஒரு டூ எம்எம் மேட்சிங்கில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் சிஎன்சி மிஷின் எலக்ட்ரிக்கலா ஓகேவா ஸோ ஓகே காய்ஸ் இன் ஃபியூச்சரில் நான் அவங்களுக்கு சிஎன்சினா என்ன ட்ரைவ்ஸ்னா என்ன மோட்டார்னா என்ன என்கோல்ட்னா என்ன தனியாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பார்த்தும் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ப்ளஸ் எப்படி ட்ரைவ்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்க சிஎன்சி கூட அப்புறம் பிஎம்சியும் சிஎன்சி எப்படி இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க என்சியும் இந்த மாதிரி எல்லா வீடியோஸும் நான் வந்து உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் போடுவேன் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களோட ஃப்